Flash bir gelişmeyle sizlerle birlikteyiz. Ekranda da sizin gördüğünüz gibi e, Osman Öcalan'dan TRT açıklaması. E, bildiğiniz üzere 23 Haziran seçimleri için e, çok seçim malzemesi kullanıldı ve CHP e, her muhalefet diyelim her e, AKP sürekli şeyle suçluyordu. E, i̇şte Osman Öcalan'ı kırmızı bültenle aranan bir ismi e, ekranlara çıkardınız. Sırf e, Kürtlerin oyunu almak için Osman Öcalan'ı çıkardınız diye e, sistemlerde bulunuyorlardı. AKP'ye ağır yükleniyorlardı. Peki ne oldu? E, o günden bugüne Osman Öcalan'dan herhangi bir açıklama yoktu. Bugün Osman Öcalan e, TRT kim? Onu nasıl çıkardı? Kiminle görüştü? Selahattin Demirtaş için ne dedi? E, birazdan bu konuları tek tek değineceğiz. E, dilerseniz başlayalım. E, sevgili dostlar biliyorsunuz İstanbul seçimini kaderini değiştirecek e, tek parti yani resmi olarak it, hiçbir ittifakta yer almayan e, HDP kaderini belirleyecekti. HDP'nin e, şu anda İstanbul'da kemik oyu 1 milyon 200 bin e, bütün anket şirketleri zaten bunu söylüyor. HDP'nin kemik oyu 1 milyon 200 bin kemik oyu var. Tabii ki bu e, seçimin kaderini belirleyecek bir rakam. E, biliyorsunuz e, ilk seçimde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında gerçekten ilk seçimde Ekrem İmamoğlu e, AKP'nin adayı Binali Yıldırım'a 15 bin fark atmıştı ve e, AK Parti ve MHP buna itiraz ederek e, itiraz ederek e, seçimin tekrarlanması diye itiraz ettiler. Yüksek Seçim Kurulu da seçimin tekrarlanması ve 23 Haziran'da e, seçimin gerçekleşmesi için bir tarih verildi. Tabii ki bu tarih verdikten sonra Gözler HDP'ye çevrildi. HDP'nin tavrı ne olacak? HDP burada ne yapacak? Kürtler ne yapacak? Ee, daha önce havuz medyasında bir sürü Kürt, e, Aydın ve e, bölgenin tanınan isimleri TV kanalları çıkarıldı. E, HDP'nin tarafsız ol- olması için çağrılarda bulundular ama e, flash bir gelişme yaşanmıştı. Osman Öcalan TRT Kürdi kanalına çıkmıştı ve Osman Öcalan'ın açıklamaları vardı. Tabii ki muhalefet bunu çok iyi bir şekilde kullandı. Sürekli e, AKP ve MHP yüklenerek e, Osman Öcalan'ı kim çıkardı, hangi maaşla çıkardı. Bugün Osman Öcalan e, bunlarla ilgili açıklama yaptı. E, gazeteci Muhammed Vefa e, Osman Öcalan'la telefonla görüştüğünü ve bu telefon görüşmesini Osman Öcalan'a yönettiği soruları tek tek Twitter hesabında paylaştı. Şimdi bu Twitter'ları konuşacak. Osman Öcalan ne dedi? Tek tek bunları size e, okumak istiyorum. Evet hazırsa başlayalım sevgili dostlar. E, tartışmaların odanda bulunan Osman Öcalan ile telefonla görüştüm. Çarpıcı başlıklar var diye. E, şu soruyu yönetmiş. TRT'de konuşmanız için sizinle kim iletişime geçti? Devlet yetkilisi biri aracılığı mı çıktığınız sorusuna Osman Öcalan şu şekilde cevap veriliyor. TRT'den teklif geldi. Türkiye basına yaklaşımım her zaman olumlu olmuştur. Başka kanal olsaydı yine görüşürdüm. Devlet görevlilerinden herhangi bir teklif gelmedi. Yani devletin herhangi bir görevlisinden e, teklif gelmedi. Bunu niçin söylüyor? E, şöyle özetleyeyim. Biliyorsunuz e, bir sürü dedikodu dönüyor işte. E, Osman Öcalan'ı TRT çıkaran, sosyal medyada dolaşan dedikoduları söylüyorum. Ve gazetecilerin konuştuklarını söylüyorum. İşte mit mi çıkardı? Vesaire ki devletin başka kurumları mı çıkardı gibi söylemler vardı. Osman Hoca'na hiçbir devlet etkisiyle görüşmedi. Sadece TRT'den teklif geldiğini söylüyor. Ama e, baktığımız zaman da bugün TRT'de devletin bir kurumu olduğunu dipnotunda düşünelim. E, herhangi bir görevle konuşmadım diyor ama bugün e, TRT'de devletin resmi bir kanalı ve kurum kanalı. Evet ikinci tweet e, bakalım ikinci, t- ikinci soru. Ekrem İmamoğlu meselesiyle ilgili ne konuştunuz? Muhabir sordu yoksa siz mi konuşmak istediniz diye. Yani TRT'nin muhabiri mi sordu yoksa siz mi konuşmasınız? E, kendisi şöyle cevap veriyor. Muhabir sordu. İmamoğlu gündemdeydi. Acil bir sorun olarak görüştüğümü dile getirdim demiş. Yani acil bir sorun olarak görmüş ve dile konuşmalarını dile getirmiş. E, Muhammed Vefa'nın Üçüncü sorusu şu şekil olmuş. TRT konuşmanızın tamamını yayınladı mı? Ee, Osman Öcalan'ın cevabı tabii ki şu şekil olmuş. Tamamını yayınladılar. Görüşmen Kürt sorunun çözümü ve yumuşatması yönelik bir adım olarak gerçekleştirdim. 
HDP'nin attığı adımlar eleştirilere yaklaşıyorum. Türkiye'nin bütünlüğüne yanayım demeyi diye e, cevap vermiş. E, en önemli soru sevgili dostlar e, biliyorsunuz kırmızı bültenle aranıyor mu aranmıyor mu tartışması çok yaşanmıştı. E, kırmızı bültenle aranıyor musun sorusuna e, Öcalan'ın şöyle bir açıklaması var. Kırmızı bülten durumum yok demiş. Bu zamanla giderek aşıldı diyor. Yani e, kırmızı bülten sorunu şu anda yokmuş. Bu zamanla giderek aşıldı diyor. Hayatımda herhangi bir Olumsuzla karşılanmıyorum diyor. Yani kırmızı bülten sorunum yok demiş. Bir de son dönemlerde hükümetten birileri sizinle görüşmeye geldiler. Önemli bir soru. Ee, burayı iyice dinleyin sevgili dostlar. Soruyu tekrarlıyorum. Son dönemde hükümetten birileri sizinle görüşmeye geldiler mi ee, sorusu yönelmiş Öcalan'a. Kendisi şöyle cevap veriyor. Evet kısa bir süre önce bir cumhurbaşkanı danışmanıyla görüştük. Arkadaşlar burası kesinlikle bir çok önemli. Kısa bir süre önce bir cumhurbaşkanı danışmayla görüştük. Uzun bir görüşme görüş, görüşme oldu. PKK başta olmak üzere yaşanan durumlara ilgili görüştük demiş. Gerçekten çok önemli bir durum. Yani bu soru gerçekten çok önemli bir soru. Ee, dilerseniz tekrarlayayım. Diyor ki evet kısa bir süre içe bir cumhurbaşkanı danışmanıyla görüştük. Uzun bir görüşme olmuş diyor. Uzun bir görüşme olmuş. PKK başta olmak üzere yaşanan durumlarla ilgili görüştük demiş. Evet, Selahattin Demirtaş'la ilgili e, bir soru daha da sorulmuş. E, Selahattin Demirtaş içeride nasıl değerlendiriyorsunuz bunu diye e, gazeteci arkadaşım sormuş. İçeride tutulması uygun değil. Türkiye hukuktan bahsediyorsa Demirtaş'ın dışarıda olması gerekiyor diye cevabı vermiş. Yani e, bugün siz... Osman Öcalan'ı e, TRT Kürdi ekranlarına çıkarmanızın nedeni neydi? E, HDP'nin e, CHP'ye oy vermemesiydi. Bu amaçla çıkarılmıştı TRT'ye. Ama ters etti. Nasıl ters etti? E, ters etti. E, tam tersi Selahattin Demirtaş'ın açıklamasından sonra e, tabii ki HDP tercihini e, CHP ve Millet İttifakı'nda yaptı. Ve Ekrem İmamoğlu Uzun bir aradan sonra CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. Ee, geldik bir videomuzun daha sonuna. Ee, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşık e, 7 dakika bizi dinleme zahmetine bulunduğunuz için. Ee, unutmayalım ki sosyal medya e, gücümüzü güçlendirmemiz lazım. Bu videoları paylaşalım. Kanalımızı takip edelim. Kendi sosyal medyamıza sahip çıkalım. Bakın bu önemli haberi yaklaşık 4 saat önce e, kaynakları yabancı haber ajanları düşmüş. Ama şu anda Türkiye'nin hiçbir haber sitesinde bulamazsınız bu haberleri. Hiçbir TV kanalında bulamazsınız. Biz de elimizden geldikçe sosyal medya platformlarında sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Onun için bize desteğinizi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere.